Okay, jadi um, untuk episod kali ni kita akan belajar macam mana kita nak ubah kernel Minix 3 tu. So first kita perlukan apa-apa uh, software yang baru. So kita akan pakai Eclipse dengan VirtualBox tadi tu. Okay, so kita akan buka VirtualBox. Kita akan buka uh, Virtual Machine yang kita dah buat dalam video yang sebelum ni. Okay, macam biasa kita akan select satu. Okay, so kita akan log in. Okay, jadi uh, kita biarkan sekejap apa ni kita punya Minix 3 ni. Kita akan run Eclipse. Okay. Ok, jadi um, kita boleh tutup kita punya file yang kita dah buat apa ni pada video yang lepas Jadi, kita nak ubah kernel dia First, kita pastikan kita punya ni connect So, apa yang kita perlu buat, kita akan refresh Ok, so dia masih connected So, kalau tak, kita just right click uh, Tekan connect lah dekat sini Ok So kita akan pergi dekat root uh, user pergi dekat source kita pergi dekat kernel so, kita akan pergi dekat main ok jadi kita akan pergi ok jadi um, benda ni uh, fragile so pastikan orang tak ubah benda yang tak sepatutnya jadi apa yang kita nak ubah sekarang ni adalah dekat bahagian announce dia So cari static void announce uh, Void So dekat sini Dia dia tulis copyright 2012 Virgil University Amsterdam The Netherlands So sekarang kita akan tambah teks kita sendiri So kita akan letak uh, Minix Tree Project Okay kau akan letak uh, ID student lagu Ok dengan nama Ok so, Kita akan letak uh, Slash N untuk uh, New line Ok Jadi kita dah Settle part yang itu Kita back dekat Kita punya uh, Virtual box kita akan pergi dekat uh, CD hmm. CD User Source Kernel So kita akan Ok Cara nak buka editor Dalam Minix 3 ni uh, Kita pakai VI editor So kita nak check uh, sama ada ab, uh, file tadi dah diedit atau belum. Jadi kita akan type vi nama file yang kita edit tadi main.c. So dia akan buka uh, text editor dia. So dia basically command line. So macam mana kita nak guna benda ni kena pakai specific command. So nanti kita akan belajar sikit-sikit. Akan datang insyaAllah. Jadi kita akan cari. Uh, folder hmm, Announce kita Ok, okay nampak Ok, jadi maknanya Apa yang kita dah buat tadi Ada dekat dalam announce So, dia dah update dengan apa yang kita dah buat tadi Ok So kita cara mana nak keluar kita kena tekan uh, kita akan masukkan koman uh, nampak dua titik bertindih tu dengan wq maknanya dia safe and quick okey so dia akan quit lah daripada vi editor tadi tu so kita akan tekan clear untuk clearkan balik kita punya screen jadi sekarang kita dah ubah 
Kita punya kernel Jadi sekarang kita nak Jadikan Kernel baru ni Kita nak boot dalam kernel yang baru ni Ok So macam mana cara dia Kita akan Recompile balik Minix tree kita Cara dia First Kita kena pergi ke Folder uh, User Source Ok so, Kita akan Make Build So proses ni makan lama So terpaksa tunggu je Ok Okay, um, jadi kita dah siap Kita punya Yang apa yang kita buat tadi okay, Jadi sekarang kita akan buat uh, HD boot So first kita akan pergi dekat CD Release Tools okay. so Kita akan buat HD
lol Baik Dan lagi sekali Woo! Kita tunggulah Okay. Jadi uh, dia dah selesai buat HD boot. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita reboot dulu kita punya a uh, ministry. Jadi uh, part ni penting ya sebab ni akan pastikan yang kita punya a uh, boot tadi tu jadi. So, kita reboot. So, kita tekan saya tekan lagi ni. So, kita akan tekan 7. Okey kan tekan 7. Okey jadi okey kita boleh tengok tadi kita punya changes tadi ada dekat atas ni. Minix 3 project 20158592262 Nazib Zurati. Okey. Kita akan log ni sebagai root. Okey, password Minix 3. Okey. Jadi kita punya a um, target kita berjaya. Okey. Jadi sampai situ saja untuk episod kali ini. So jangan lupa subscribe, like dan komen di ruangan yang sedia di bawah. So aku enjoy enjoy. Ciao.